Olá pessoal, muito boa noite para vocês. Nós vamos hoje falar nessa live aqui sobre o tema que você viu aí, palavras que matam. Eu estou gravando esse vídeo, né? Nós estamos fazendo ao vivo porque tem gente que assiste Nós depois. Vamos hoje falar nessa live aqui Só um minutinho, espera aí. Você viu aí, palavras que matam. Eu estou gravando esse vídeo, né? Nós estamos fazendo ao vivo porque tem gente que assiste. Aí eu tive que baixar aqui, pessoal, porque senão entra. Eu estou com duas telas abertas, senão ele começa a dar o retorno aqui. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu estou gravando esse vídeo aqui porque tem gente que vai assistir depois, né? Eu estou ao vivo agora começando às 19 horas pontualmente do dia 30 de julho de 2019, ok? O tema é esse que você viu aí. Durante toda essa semana, fica ligado, você que acompanha o meu canal, fica ligado que durante essa semana todinha, até o próximo sábado, eu terei lives sempre às 19 horas, todos os dias. Hoje, amanhã, depois até sábado, sempre às 19 horas. Os temas vão mudando, mas os assuntos estão sempre ligados com isso. Deixa eu ficar de olho aqui na tela agora para ver aqui. Pessoal, primeira coisa que eu vou pedir para vocês, ó, é, coloquem aí de onde vocês são, o nome de vocês, de onde vocês são, e se o vídeo e o áudio estão ok. Porque a minha equipe está acompanhando vocês aí, eu não vou ficar olhando na tela, não vai dar para ficar conversando com todo mundo, mas aqui no comecinho e depois no final eu sempre... Dou uma boa noite aqui para a galera, tá certo? Então eu estou vendo aqui, ó, a Michele, o Will Smith, a Michele, o Aureliano Andrade, é, a Kika Queiroz, Cristiane Alves, Jair Pereira, São Bernardo do Campo, Sueli Careca, maravilhoso, Luz do Tempo, abençoada, boa noite, Kika Queiroz, tá, o pessoal que já estava antes com a gente, né? E agora aqui vai entrando bastante gente, então por isso que não dá para eu ver todo mundo, né? Porque eu tenho que escolher. Ou eu fico olhando aqui, dando oi para vocês, ou eu vou direto no assunto. Então, peço que vocês entendam isso também, não é? Na jornada que nós vamos ter a semana que vem, eu vou fazer tudo com mais calma. Aí dá para ver o nome de vocês, respondendo pergunta e tal. Daqui a pouco eu falo sobre a jornada, já está na descrição do vídeo aqui também. Veja, ó, vocês estão em 400 pessoas agora comigo. Imagina, como é que eu vou conseguir falar o nome de todo mundo em 15, 20 minutos, né? E as lives normalmente são curtas, porque elas são para convidar vocês para a jornada, que começa no próximo domingo agora, domingo, segunda e terça. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então vamos lá, minha equipe está misturada aí com vocês, de vez em quando eles mandam aqui algumas coisas para mim, mas hoje o objetivo não é responder perguntas, o objetivo de hoje é falar sobre palavras que matam. Como assim, Ivan, palavras que matam? É, a maioria dos seres humanos, ó, só uma minoria de seres humanos entende que as nossas palavras, elas criam. Olha, eu já ensino isso há 21 anos. Ó. Para e pensa comigo. Ó. Não sei se você acredita em Deus ou não. Se você não acredita, tudo bem, não se sinta ofendido, mas eu vou falar pela minha ótica, porque eu acredito em Deus e, portanto, eu acredito na Bíblia, no que a Bíblia diz. Ok. O que, que diz lá? Diz que Deus criou tudo falando, menos eu e você. Eu e você, ele criou com as próprias mãos do barro da terra, criou a imagem e semelhança dele e somente a nós, a mim e a você, ele deu o poder de falar. Então, pare e pensa, ó. se ele é o criador, com C maiúsculo, e ele criou tudo falando, mas você e eu, ele criou com as mãos, e somente a você e eu, ele deu o poder de falar, por que, que você acha que ele fez isso? Para que você e eu também sejamos criadores da nossa própria vida. Então, você pode até não entender isso, pode até não acreditar nisso, mas você cria a sua vida com as suas palavras. Todo dia você faz isso. Então, as suas palavras, elas sempre criam pontes ou abismos. Toda vez que você abre a boca ou que você escreve alguma coisa, você cria pontes ou abismos. Isso está garantido pela primeira das 21 leis universais, que se chama Lei da Transformação. O que ela diz? Palavras criam pensamentos, pensamentos criam sentimentos, sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam resultados. É isso. Então, os resultados que você tem na sua vida, vou mandar o quinteto ao contrário agora. Eu falei, palavra, pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Ivan, os resultados que eu tenho na minha vida hoje não me agradam. Eu não estou bem hoje, os resultados que eu tenho nas sete áreas da minha vida não estou bem. Então, Ivan, eu quero mudar os meus resultados. Então, eu digo, as pessoas me dizem isso todo dia. Eu quero mudar meus resultados. Eu falo, bom, para mudar os resultados, o que, que vem antes de resultados na lei da transformação? Comportamentos. Ok. 
Então, mude os seus comportamentos e você vai mudar os seus resultados. Comportamentos são atitudes, coisas que você faz, hábitos do dia a dia. Ok. Ivan, como que eu mudo meus comportamentos? É simples, tem que vir um degrau antes. Tem que mudar os seus sentimentos, as suas emoções. E são elas que definem seus comportamentos e eles definem seus resultados. Aí, Ivan, mas como que eu mudo meus sentimentos? É simples, você tem que mudar os seus pensamentos. Aprender a dominar os seus pensamentos. Porque cada pensamento cria um sentimento. Cada sentimento cria um comportamento, cada comportamento cria um resultado. E vamos, mas como é que eu mudo meus pensamentos? Simples, mudando tudo que você fala, canta, repete, conversa, assiste. É assim, e tudo que você diz. Então, se você mudar o que você diz, assiste, vê, lê, ouve, repete, canta, você vai mudar a fonte de tudo. E aí você muda os seus resultados. Aí as pessoas dizem, ah, mas eu não acredito nisso. E eu digo para elas, bom, problema seu, se você acredita ou não, não vai fazer diferença, porque aquilo que é, é. Você pode até não acreditar que você vai pular de um prédio de 30 andares e morrer quando você bater no chão. Mas você acreditando ou não, você vai morrer de um jeito ou de outro. Então, pronto. Aquilo que você acredita ou não, quando se trata de leis universais, não faz a menor diferença. Mas vamos lá. Ivan, por que palavras que matam? Porque toda vez que você fala, você cria uma ponte ou um abismo. E as pessoas, você já reparou o que as pessoas falam? Você já reparou? Preste bastante atenção. As pessoas falam, eu nunca vou conseguir fazer tal coisa. Eu nunca... Olha, vamos falar em termos de casais, vai, casamento. Por que, que muitos casamentos são mortos? Os cônjuges matam o casamento, matam o amor, tudo. Por quê? Olha o que, que é comum cônjuges conversarem. Os dois estão conversando, e aí um deles não entende o que o outro está falando. Aí o outro fala assim, você nunca entende o que eu falo. Você nunca entende o que eu falo. Você nunca me compreendeu. Aí o outro fica pensando assim, nossa, nunca? Mas nós estamos juntos há três, quatro, cinco, dez anos. Nunca? Então a palavra cria. Você nunca me compreendeu. O outro diz assim, você sempre torce o que eu falo. Aí a pessoa pensa, sempre? Quer dizer, então, que eu nunca consegui entender? Olha, cuidado com essas palavras. Nunca e sempre são palavras absolutas. Quando você fala isso, você cria uma imagem, essa imagem cria um sentimento, o sentimento cria o um comportamento e o comportamento traz o resultado. Você tem que mudar o que sai da sua boca. E ao invés de você dizer, você nunca me entende, quando nós estamos falando de casamento, prefira dizer assim, olha, algumas vezes você não entende o que eu digo. Algumas vezes você torce as minhas palavras. Algumas vezes você não sei o que tem, você entendeu. Cuidado com esse negócio de nunca e sempre. As coisas não são assim. Outra coisa, olha o que as pessoas falam. Estou falando para vocês o que eu ouço no dia a dia. Te pergunta assim, como é que você está, fulano? A pessoa diz assim, ah, estou indo, né? Estou indo. Isso é coisa de se falar, meu Deus do céu. O que você acha que seu cérebro entende? Qual, qual a imagem que vem aqui quando você fala... Estou indo. Aí você pergunta para a pessoa como é que vai. Ah, então, mais ou menos, a coisa está difícil, né? Olha, para e pensa. Quando você fala a palavra difícil, qual imagem você acha que vem aqui? Porque a palavra cria uma imagem. A imagem cria o sentimento. O sentimento cria o comportamento, o comportamento cria o resultado. Difícil? Você não tem ideia do que é difícil. Difícil foi você levantar do teu berço, segurar na guarda do berço, Aprender a sentar, aprender a levantar, aprender a andar, aprender a correr, isso foi difícil. Você acha que hoje as coisas são difíceis? Para com isso, para de falar essas coisas. Aí você pergunta para a pessoa como é que vai. Aí a pessoa fala, ó, ai meu Deus do céu, e se eu ganhasse um real cada vez que eu, que eu escuto um imbecil falar uma palavra, uma palavra negativa que vai contra ele mesmo, entendeu? Ai, Ivan, as coisas estão difíceis. Nossa, essa crise está brava demais. O dinheiro desapareceu do mercado. As pessoas não estão comprando nada. Ninguém está comprando nada. Está tudo parado. Tá... Você acha que está tudo parado? Você não tem nem ideia. Tem gente ganhando um monte de dinheiro. Tem gente vendendo todo dia. Tem gente batendo recorde de venda. entendeu? Tem gente batendo recorde de lucro. Para de falar essas coisas. Suas palavras matam a sua vida e seu destino. Palavras que matam. Quando você diz para o seu filho, ó, essa semana... Para ser mais exato, domingo. Eu estava lá em Santa Catarina e eu estava assim, eu saí do meu quarto, eu tinha ido fazer um trabalho lá em Santa Catarina, não sabe. Eu estava no meu quarto e no domingo, assim cedo, eu fui descer para tomar o um café da manhã, parei na porta do elevador, 
E de um quarto, quase em frente do elevador, estava saindo um casal. Esse casal tinha uma menina de três anos, não tinha mais do que três anos, e tinha um bebê de mais ou menos um ano no carrinho. Então, era uma menina e um menino. E eu escutei a mãe falando com a menina. Você pôs a mão na sola do sapato do seu irmão. A sola é o lugar mais sujo que tem. Olha, agora você põe a mão na boca e põe a mão no nariz. Você é burra. Você é burra. Você só pode ser burra, porque só burros que fazem isso. Isso aí são palavras que matam. Isso aí são pais e mães que não amadureceram, não sabem criar filho. Como que você pode chamar uma criança de três anos de idade de burro? Burra é você, mãe, que não tem competência para criar os seus filhos, que é uma criança criando outra criança. Nunca se chama uma criança de burra. O que você acha que entra? Você acha que uma criança de três anos ela tem discernimento para saber que a sola do sapato é suja? Você acha que a criança tem discernimento para isso? São mães que matam o destino dos filhos. São pais que matam o destino dos filhos. Não está preparado para ter filho e tem filho. Por que, que não ficou sem filho? Burro é quem assiste um programa com um bando de imbecis dentro de uma casa, trancados, mostrando todo o lixo que as suas vidas são. Burro é quem ainda gasta dinheiro para votar em quem vai para o paredão. Isso é burro. Se existisse uma pessoa burra. Mas no meu curso eu ensino que a gente não deve chamar ninguém de burro. Burro, se existisse, é a pessoa que usa as palavras para enterrar a própria vida, para destruir casamentos, para criticar os filhos, para diminuir os filhos, para tratar mal seus empregados. Tal. Isso são palavras que matam. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Palavras que matam, tem gente matando todo dia. Você não acredita em mim? Jesus disse assim, ó, que na lei de Moisés estava escrito, ele falou, ó, na lei de Moisés estava escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo que quando vós virais para um irmão e dizeis tal coisa, estás matando também. Então não adianta, você mata com as suas palavras. Você mata o seu casamento, a sua prosperidade, a sua felicidade, a sua saúde financeira, tudo, você não entende isso. Por isso que eu digo sempre o seguinte, ó, quando você muda, o mundo muda. Quando você muda, tudo muda. Mas o mundo não muda, com gente muda. Agora, por que, que você insiste em falar quando deveria calar e calar quando deveria falar? Olha, você deve vigiar o que sai da sua boca. Vigie o que sai da sua boca. Nunca fale quando você está com raiva. Nunca fale quando você está triste. Nunca fale quando você está se sentindo é, diminuído, magoado. Nunca fale. Nunca. Não grite. Pare com essas coisas. Você está destruindo sua vida. Você está destruindo seu casamento. Você está destruindo seu emprego. Você está destruindo sua prosperidade. Você está atraindo pobreza e desgraça para a sua vida. Quem não controla aquilo que fala, quem não tem controle, participa da Olimpíada dos Desgraçados. Sabe por que, que tem esse nome? Olimpíada dos Desgraçados? Porque é uma competição para ver quem tem mais desgraça na vida. Entende? Quando você abre a sua boca, ou você atrai tragédias, ou você atrai milagres. Não tem outro jeito. Deixa eu ver aqui, vou fazer uma pausa. Pessoal, nós estamos em 730 pessoas. Você tem ideia do que é isso? O quadro aqui, o chat não para de subir, então eu peço desculpas a você, não dá para mencionar todo mundo, porque senão eu fico aqui a noite inteira, e o objetivo não é esse. Deixa eu ver o que a minha equipe mandou aqui, peraí. Em Luarada, então, em Vamais, suas palavras são preciosas e fazem toda a diferença na minha vida. Charles, top 550. Em Vamais, sou de Guaranhuns, estou desempregado com uma pessoa tóxica, minha esposa, e o que eu faço? Ô, Charles, assista um vídeo que eu coloquei no meu canal, chamado Como Lidar com Pessoas Tóxicas. Tem um monte de vídeo assim, tá? Que lá nos vídeos já tem essa resposta aí. Aqui eu evito ficar respondendo o que já está nos vídeos. Lucilene Santos, assiste todos os seus vídeos, muito bom você. Deus continue abençoando. Obrigado, Lucilene. Márcia Fuckner, graças a Deus estou conseguindo mudar meus pensamentos e assim estou vendo resultados. Parabéns, querida. Graça, é, Alessandra Greco, seus vídeos estão me ajudando muito. Cada vez que penso algo ruim, corro e vejo seu vídeo. Obrigado também, querida. Aline Alves, o senhor é muito sábio, que Deus abençoe. Obrigado, Aline. Diana Oliveira, faz diferença quando mudamos as atitudes. Alisson Teodoro, te assiste todos os dias com a minha esposa, esse hábito tem mudado nossas vidas. Obrigado, Alisson. Obrigado a você e sua esposa. Rafaela Magno, aprendi a usar minhas palavras para motivar, edificar e abençoar. É, imagem, pensamento, sentimento, comportamento e resultados. É isso mesmo. João Lucas. Pessoal, eu comprei o livro Afinar de Lidar com Pessoas, é transformador. Ivan Mais escreveu um verdadeiro manual de vida convivência com pessoas. Obrigado, João Lucas. Te agradeço de coração, viu? 
Gente, é tanta mensagem aqui que eu não vou conseguir ler tudo. Só. Rubem Sanches, Ivan, seus vídeos mudaram o meu entendimento da vida. Obrigado. Diana Oliveira, só ouvi verdades. Obrigado também. Josefa Freire, é por isso que eu mudei meu vocabulário. Estou vendo grandes resultados. Parabéns, Josefa. JF Tube, você está coberto de razão. Esse ano está sendo o melhor ano de faturamento da minha empresa. Você tem me ensinado muito. Parabéns, é, JF Tube, aí não sei seu nome. Parabéns, é isso mesmo, é isso mesmo. Enquanto a maioria chora e reclama, tem uma minoria ganhando dinheiro o ano inteiro. É isso mesmo, muito seu jeito de falar, o jeito de agir. Ivan, é, Tânia Cadene, parabéns pela oportunidade de aprendizado. Obrigado, Luciné. Ivan, por favor, faz um vídeo para ajudar provedores como lidar com pessoas que botam defeito em tudo. Vou fazer. Daniele Serp, quando é a nossa mãe que nos cerca o tempo inteiro dizendo que tudo que fizemos vai dar errado? Minha mãe é pura negatividade e tal. E Ivan, a Flávia perguntando, Ivan, quando, é você, e quando alguém fala de você o tempo todo? Queridas, olhe bem, no meu canal eu tenho feito vídeos quase todo dia sobre isso, assistam pessoas tóxicas, é, coisas que você precisa eliminar da sua vida, três coisas que você tem que parar de fazer, como lidar com gente inconveniente, como lidar com pessoas grosseiras, assistam, por favor. Entra lá no, no YouTube, entra aqui no YouTube e digita assim, na, na, na barrinha de pesquisa. Ivan Maia, pessoas, vai aparecer tudo para vocês, pessoas tóxicas, pessoas grosseiras, por favor, entendam. Aqui não dá para eu ficar respondendo todas as perguntas, mas eu quero fazer um convite para vocês. Ó, na descrição do vídeo aqui embaixo tem um link, que é só você clicar, é gratuito, você clicar e ir seguindo os passos que eu coloquei ali. São três passos importantes para você confirmar a sua inscrição e a sua participação gratuitamente na minha Jornada do Guerreiro Interior. Preste bem atenção. Vai acontecer no próximo domingo, na próxima segunda e na próxima terça. Ou seja, dias 3, 4, ou melhor, dias 4, 5 e 6 de agosto agora, na próxima semana. São três aulas completas. Elas não serão rapidinhas como é aqui as lives que eu faço, como são as lives que eu faço. Aqui é rapidinho, é para convidar você, é para mostrar para você os conteúdos que nós teremos lá. Mas essas aulas eu farei com a ajuda de toda a minha equipe e vocês terão interação comigo. Só que para participar, você tem que ir no link que está aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Você tem que clicar e seguir os passos que estão lá dentro. Está tudo explicado. Que horas começa, que horas termina, quais os assuntos, o que, que você pode esperar, o que, que você tem que fazer. E tem uma pesquisa também muito boa para você preencher, para eu poder dar conteúdo bom nas aulas. Serão aulas online, ou seja, você só vai precisar de internet e do seu tempo, mais nada. Você pode assistir na sua casa, na sua Smart TV, no seu celular, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, tanto faz. Então você só vai ter que dar o seu tempo e ter a internet. Faça a sua inscrição hoje, garanta, já temos milhares de pessoas, mas eu não vou poder aceitar todo mundo. Então aproveita. Essa semana inteira vai ter lives às 19 horas. Então amanhã eu estou aqui de novo, depois da manhã eu estou aqui de novo, se Deus quiser. Sempre com assuntos diferentes para fazer o quê? Chamar a sua atenção, te mostrar o que a gente vai fazer na jornada. Por isso que chama uma jornada. Eu quero você comigo às três noites, para eu poder interagir com você, para poder responder suas perguntas, falar com calma. A gente vai ter hora para começar, mas não temos horas para terminar, para ser uma coisa mais completa. São aulões. Não são pequenas lives, são aulões para tirar sua dúvida sobre esse assunto de hoje e sobre muito mais. Olha, se eu fizesse três aulas completas, só falando sobre palavras que matam, já seria fantástico. Mas nós vamos falar sobre muitos outros assuntos. Como melhorar seu casamento, como melhorar seu relacionamento com seus filhos, como lidar com filhos de qualquer idade, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, filhos adultos sogra, sogro, esse tipo de coisa, todos esses problemas que a gente tem hoje e que a gente vê no mundo bastante. É isso que eu quero dizer, entendeu? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu já vou encerrar daqui a pouquinho, porque as lives durante a semana, elas são mais rápidas, como eu acabei de dizer agora. Por quê? Porque eu, minha equipe, a gente tem a nossa vida também. Então a gente trabalha o dia todo e agora à noite a gente ainda trabalha também. Mas nós temos a nossa família também. Então eu espero que você entenda isso. né? A gente cede o nosso tempo mas a gente tem que ter um controle sobre tudo. E na jornada, nós vamos mergulhar em profundidade. O que eu estou mostrando para você aqui é uma unha do dedinho de um corpo todo, mas na jornada nós vamos falar sobre muita coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Mônica Almeida. 
Ivan, quero comprar suas camisetas, onde posso adquirir? Mônica, as camisetas até hoje eu só fiz para mim. Eu ainda não produzi para vender. Mas ainda esse ano eu vou produzir, vou sortear algumas na jornada. Na jornada, no domingo, segunda e terça, eu vou sortear livros, camisetas, e-books, audiobooks. E as camisetas, assim que eu começar a produzir, quem estiver... Ó, quando você clica no link para se inscrever na jornada, você passa a fazer parte do meu Exército de Guerreiros do Bem. Quando eu for para lançar as camisetas, eu vou fazer um pré-lançamento com um desconto fantástico só para quem faz parte do meu Exército dos Guerreiros do Bem. Então, aproveita e se inscreve aí, pessoal. Vamos lá. Silvio Gomes, Ivan, assim como as palavras, os pensamentos atraem acontecimentos bons ou ruins, dependendo do que se pensa? Sim. Veja bem, Silvio, quando você pensa, você está vibrando, é como um rádio. Amanhã eu vou falar sobre isso, na live de amanhã à noite, eu vou falar sobre isso. Como é que a gente é transmissor e receptor ao mesmo tempo, tá? Esteja comigo amanhã à noite, eu vou falar, Silvio, sobre isso daí. Gustavo, Ivan, como lidar com a solidão? Querido, ó, venha comigo nessa semana em todas as lives, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu já tenho vídeos falando sobre isso. Se você digitar no meu canal, você vai ver como é que eu falo sobre isso também. É, Renato Rosa, a jornada de interior são aulas mesmo. Igual você dá nos seus cursos? Sim. A, a jornada do Guerreiro Interior são aulas completas, onde a gente vai falar em profundidade sobre tudo. Você vai perguntar, a minha equipe vai me mandar, eu vou fazer bem mais devagar, com mais tempo, porque são três noites que eu dedicarei para vocês de corpo e alma. Essas três noites eu tarei, estarei focado em responder suas perguntas. A Marta Martins, adquiri seu curso Empresas e faz dinheiro 365 dias por ano. Já coloquei em prática e as mudanças já começaram comigo e meus funcionários. Ô, Marta, muito obrigado, querida, muito obrigado. O curso Empresas 365 realmente ele é transformador. Olha, a Márcia está perguntando qual horário vai começar. Olha, todas as informações sobre a jornada estão aqui no link da descrição, tá certo? As aulas vão começar às 20 horas, mas está lá. Vai lá, segue os passos, confirma seu e-mail, tudo direitinho, é 100% gratuito. Eu quero vocês comigo lá. Nós já estamos na casa de 8 mil pessoas e daqui a pouco eu não posso mais segurar, porque é muita gente. Pensa bem, uma live começa, nós estamos em 700 pessoas. Imagina 8 mil pessoas. É gente que não acaba mais, tem gente do mundo inteiro. Então vem comigo, ok? As perguntas que vocês têm, eu estou vendo aqui algumas. As aulas da jornada ficarão disponíveis depois? Só ficarão disponíveis por 24 horas, ok? Porque algumas pessoas trabalham e tal. Então quando a aula termina, ela fica 24 horas e já sai. E só vai assistir quem tiver feito inscrição no link. Não vai ficar público para todo mundo ver. Nós vamos fazer uma área especial para quem está inscrito. Por isso que eu insisto. Se você quiser participar, clica no link aqui abaixo, segue os três passos que eu falo nos vídeos, presta atenção, vê se você recebeu a confirmação e aí você está com a sua vaga garantida. Aí nos dias que antecedem, fica de olho no teu e-mail que você cadastrou que vai chegar um monte de mensagem para você. Um monte não, vai chegar mensagem esclarecedora no e-mail e também no WhatsApp, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu possa responder hoje. Ó. A Bárbara está perguntando, como me inscrevo no Exército dos Guerreiros do Bem? É só clicar abaixo aqui, Bárbara, no link que tem aqui na descrição do vídeo ou que eu vou colocar no primeiro comentário daqui a pouco quando o vídeo subir, ele ficar gravado, tá bom? Pessoal, olha bem. São 19h25, né? já faz quase meia hora que nós estamos aqui. Então, eu não sei se você, tá, se você assistiu ao vivo ou se você vai assistir depois. Eu vou encerrar agora, 19h25 eu estou encerrando. Eu tenho ainda outros compromissos hoje, inclusive com a minha família. Se você quiser deixar o teu comentário para mim, eu vou, vai, vou, vai ajudar bastante. Deixa o teu, teu like para mim, certo? Ó, nós estamos com 660 assistindo e só tem 453 likes. Bota o teu like aí se você gostou, porque aí o YouTube leva isso mais longe. Se você não é inscrito no meu canal ainda, aproveita, se inscreve agora e clica no sininho, porque o sininho garante que você recebe as notificações, ok? Faz a sua inscrição no link aqui que está abaixo, aqui na, na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário que daqui uns 15 minutos eu coloco lá depois que o vídeo já ficar disponível. Se você assistiu aqui, lembre-se que tudo que você colocou aqui no chatzinho ele só fica aparecendo enquanto está aqui. Depois, se você quiser, vai nos comentários, diz se você gostou da, da live ou não, compartilha com as pessoas que você acha que pode se beneficiar. E eu encontro você aqui amanhã, às 19 horas. Ó, tem muito assunto bom nas lives dessa semana. Vem comigo, por favor, lembra 
é impossível responder todos os comentários aqui, mas lá dentro da jornada eu dedicarei todo o meu tempo, essas três noites, para você, com todo o carinho do mundo, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se você tiver qualquer problema para se inscrever, anote aí, ó, escreva para contato.ivanmaia.com.br ou então para o WhatsApp 19 98265 5018. Vou repetir, contato.ivanmaia.com.br ou então pelo WhatsApp 19 98265 5018. Mas não adianta ligar no WhatsApp, a gente não atende. Escreva ou mande áudio, tá bom? Pessoal, obrigado para você que a você que assistiu aqui ao vivo. Obrigado a você que vai assistir depois. Não esquece de deixar teu like ou teu dislike, os dois servem. Mas se você gostou, deixa o teu like. Põe no comentário o que você achou. Põe qualquer coisa que você acha que pode acrescentar para as pessoas que estão assistindo também. Eu te encontro amanhã, às 19 horas aqui, para mais uma super live. Eu já até adianto para você o assunto de amanhã. Espera aí que eu vou ver aqui o que eu marquei na agenda. Só um segundinho. Amanhã nós vamos falar exatamente sobre o seguinte, olha. Como que você pode, certo? Realizar os seus planos mais rapidamente. Ou seja, por que que tantos planos fracassam? Já reparou como a maioria das pessoas planejam e aquilo fracassa? Por quê? Nós vamos falar sobre isso. Qualquer plano, qualquer área da sua vida. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Obrigado pelo carinho de vocês. Desculpa eu não ter podido comentar o nome de todo mundo aqui, não dá. Mas nós vamos fazer tudo isso juntos na nossa jornada. Garanta já o seu espaço, o seu lugar. É 100% gratuito. Qualquer problema, escreva para nós aí, tá bom? Um grande beijo para vocês. Uma excelente noite. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe sua noite, o seu sono, o seu dormir, o seu acordar. E acima de tudo que você tenha, longos dias, belas noites e seja muito feliz.